。2010年，张艺谋正在为自己的新作《山楂树之恋》选女主角。为了挑选到心仪的女主角，张艺谋和剧组工作人员兵分几路，前往各大艺术院校选角。这一年，周冬雨恰好去南京参加艺考，因机缘巧合，她遇上了《山楂树之恋》的副导演。副导演看到周冬雨的那一刻，瞬间眼前一亮。觉得他很符合老谋子的胃口，于是立马把周冬雨推荐给了张艺谋。张艺谋的选角要求是涉世未深，长相清纯，充满青春气息，富有灵气。彼时的周冬雨就像一张白纸，纯净无瑕，没有经过太多渲染，完美符张艺谋要求。张艺谋喜出望外，当即拍板定案，由周冬雨出演《山楂树之恋》中的女一号。拍摄期间，张艺谋对周冬雨十分关照，不仅对她嘘寒问暖，关怀备至。而且还帮他提高演技和背台词的技巧，两人经常躲在房间讨论剧本，一讨论就是一整天。得到张艺谋的指点和帮助，周冬雨受益匪浅，对演戏有了一定的理解，并且学会了娱乐圈的生存法则。周冬雨知道自己没背景、没人脉，身材和长相也平平无奇，要想在圈内站稳脚跟，必须找到靠山和贵人助自己一臂之力，抓住每一个来之不易的机会。眼前张艺谋就是他的贵人，周冬雨投桃报李和张艺谋打得火热。张艺谋对周冬雨的表现很满意，不遗余力的指点和培养她。可令张艺谋没料到的是，周冬雨毕竟也是个情窦初开的女孩，很容易被异性吸引。和周冬雨搭戏的男演员是比她大四岁的窦骁，两人在影片中有大量对手戏，兴许是气氛恰到好处，情难自禁的两人因戏生情，擦出了爱火。看着周冬雨和窦骁你侬我侬，张艺谋心里不是滋味。但电影即将上映，为了宣传电影，他也没有多说什么。只是私底下，张艺谋会找双方谈话，表示两人正处于事业起步的关键时期，千万不要搞出太多绯闻，以后签约了，很多公司也是禁止艺人恋爱的。被张艺谋敲打了一番，周冬雨和窦骁为了星途着想，只能结束了这段短暂的情缘。《山楂树之恋》上映后，取得了不俗的成绩，窦骁和周冬雨也因此崭露头角，尤其是备受关照的周冬雨，顶着某女郎的帽子出道，起点很高。拍完这部戏，周冬雨跟窦骁没了交集和联系，但她依旧和张艺谋保持着联系。张艺谋对周冬雨也很上心，让她一边考学提升自己，一边找机会拍戏。在张艺谋的教导和引荐下，周冬雨顺利考入了北京电影学院表演系。因为出演过老谋子的作品，周冬雨声名远扬，一入学就成了学校里的风云人物。周冬雨很会利用自己的名气和自身的优势，扩大社交网络。上道的他交际手段了得，获取了不少便利跟资源，再加上有张艺谋这个贵人当靠山，周冬雨可以说是如鱼得水，星途大好，一路畅通无阻。2012年，张艺谋因超生事件被推上了风口浪尖，各种舆论和非议络绎不绝，张艺谋心烦意乱，暂停了手上的一切拍摄计划跟工作。看到张艺谋出了事，害怕自己受到牵连的周冬雨，立马疏远了张艺谋，另寻出路去了。反正他现在已经打开了名气，也学会了贵圈的生存法则，就算不靠张艺谋，也能稳步发展。离开了张艺谋，周冬雨转身傍上了导演潘安子。2012年，在一次活动中，周冬雨邂逅了内地知名导演潘安子，活力满满且手段了得的周冬雨，成功赢得了潘安子的青睐。空降宫锁沉香剧组，出演了女一号沉香。这部电影反响热烈，周冬雨凭借该片获得了第八届 BQ 红人榜年度突破演员。第四届乐视盛典年度电影最受欢迎女演员等奖项被越来越多人熟知，而导演潘安子也声名大噪，从此又多了一部佳作。周冬雨和潘安子可以说是互相成就，互利互惠，双方都得到了自己想要的东西。除了跟潘安子各取所需之外，周冬雨还和陈小音戏结缘，发生了一段美妙的情缘。当时很流行炒 CP， 不知是入戏太深假戏真做，还是说为了宣传需要。周冬雨跟男主角陈晓传出了不小的绯闻，那段时间，周冬雨和陈晓不管出席什么活动都形影不离，两人还被拍到一起约会吃饭，举止亲密，宛如热恋中的小情侣。观众们对两人荧幕情侣的结合非常买账，恨不得他们原地结婚。周冬雨跟陈晓虽说没有官宣恋情，但也没有否认恋爱绯闻，这样似是而非的恋情引发了不小的关注。陈晓跟周冬雨热度居高不下，或许是尝到了绯闻能让人气和热度飙升的甜头。又或许是演员拍戏时天天朝夕相处，容易擦枪走火，暗生情愫。至此之后，周冬雨开启了拍一部戏换一个伴侣的恋程。2013年，周冬雨勾搭上了导演郭帆，他使出浑身解数讨好郭帆，郭帆一开心，大手一挥，让周冬雨出演自己的新剧《同桌的你》的女主角。郭帆尽心尽力培养周冬雨。
帮周冬雨加了很多戏份，并且耐心的给他讲戏，解答他的疑问，给他很多便利，是剧组里其他人没有的。好在周冬雨没有辜负郭帆的期望，带给郭帆不小的惊喜。周冬雨在片中挑战17岁的年龄跨度，饰演文静秀气的转校生周小芝。该片最终在内地收获了 4.56 亿元票房成绩。《同桌的你》公映后。周冬雨不但成为首个主演单片票房过四亿的九零后女星，更是凭借在片中的表现，获得第五届华语电影传媒大奖年度最受瞩目女演员奖。周冬雨很清醒也很潇洒，她知道自己和贵人们只是合作关系，不会有什么好结果，所以她一边讨好大佬索求资源，一边恋爱及时行乐，事业爱情两不耽误。拍《同桌的你》时，周冬雨被帅气的林更新所吸引，两人相见恨晚，相谈甚欢。做起了剧组夫妻，多次被拍到深夜幽会，一起过夜。兴许是戏如人生，人生如戏，演员们的感情来得快也去得快。等新鲜感一过去，戏一散场，玩够了的两人便潇洒转身，互不打扰。当媒体询问林更新和周冬雨之间的恋情时，林更新表示周冬雨很豪放，不是自己的菜，而周冬雨则是说自己把林更新当兄弟。好家伙，什么样的异性兄弟能一起亲亲抱抱举高高？一起过夜，看来娱乐圈还真是随意。也是在2013年，周冬雨的事业一路高歌，戏约不断。紧接着，他寻找到了有一个新靠山宁浩，宁浩到哪都带着周冬雨，两人如胶似漆。背靠大树好乘凉，周冬雨得到宁浩这棵大树撑腰，得到了出演喜剧电影《心花怒放》的机会。他首次突破清纯形象，挑战杀马特，出演内心善良单纯的发廊妹周丽娟。该片最终以 11.67 亿元的票房成绩收官，演艺事业事业又上一个新高度。2014年，周冬雨陷入了小三丑闻，被骂是插足阮经天和徐伟宁感情的小三。这年，周冬雨跟阮经天再度携手合作拍摄新剧，结果本就有交情的两人情难自禁，感情火速升温，玩起了暗度陈仓的把戏。至于为什么是暗度陈仓，据了解，阮经天和女友徐伟宁交往了八年之久，已经到了谈婚论嫁的地步。虽说阮经天花名在外，没少背着徐伟宁在外面偷吃，但徐伟宁很爱阮经天，对他的风流事迹睁一只眼闭一只眼，两人感情还算稳定。不料周冬雨不讲武德，挖起了阮经天墙角，两人当众承认喜欢对方，并公然出双入对，暧昧不已，把徐伟宁气得不行。阮经天和周冬雨的事情传开后，引发了不小的轰动。不久后，徐伟宁对阮经天彻底死心，两人八年情断。一时之间，周冬雨被推上了风口浪尖，收获了小三骂名。徐伟宁跟阮经天情断是不是？因为周冬雨不得而知。但可以肯定的是，周冬雨和阮经天也只是牌搭子，两人都是玩玩而已。眼看事情发酵严重，为了不背负骂名，吓得两人赶紧断了联系，回到了正轨。到了2015年，周冬雨身边已经没有了阮经天的身影，取而代之的是富二代田明鑫。周冬雨跟田明鑫是大学同学，两人早就认识了。只不过此前接触比较少，不怎么来电。但缘分这种东西说不准的，有可能当初不来电，经过了什么事情和时间的累积，让两人看对了眼，走到了一起。情到深处，周冬雨和田明鑫开启了没羞没躁的同居生活。结果因为没关窗帘，被娱乐圈第一狗仔卓伟拍到了同居画面，恋情就此曝光。2016年，周冬雨和田明鑫同居被拍，周冬雨大方承认了恋情，表示男友叫田明鑫，两人是大学同学。今年刚走到一起，目前处于热恋中。此外，周冬雨还喊话卓伟称，称自己以后会记得拉窗帘，不会再让狗仔们有可趁之机。有意思的是，周冬雨前脚才官宣恋情，后脚就陷入了潜规则丑闻。此时的周冬雨刚官宣完恋情，正处于热恋的甜蜜期，和甜明星情意绵绵。然而，这样幸福甜蜜的日子没过多久，就被曾志伟的酒后吐真言给搅乱了生活。2016年，曾志伟和一众酒友喝酒嗨皮，酒量一般的他，酒过三巡有些飘飘然，醉意盎然，忘乎所以。借着酒劲，曾志伟向身边的酒友炫耀道：“我钱过周冬雨。”说者无心，听者有意。第二天，曾志伟的酒肉朋友就将此事爆料给了媒体。就这样，曾志伟钱过周冬雨的爆料传得沸沸扬扬，一发不可收拾。酒醒后的曾志伟意识自己喝酒误事，说错了话，为了补救。他赶紧表示那是自己喝多了胡言乱语，不是真的。周冬雨的工作室也发表了声明辟谣，称周冬雨和曾志伟是正常的合作关系，酒后的胡话不能当真。尽管两人统一口径，把锅甩给酒，但仍有很多人对两人的关系和说辞表示怀疑。曾志伟跟周冬雨也闹得很不愉快，两人后来也没再继续合作。
。有意思的是，就在曾志伟酒后胡言不久，周冬雨跟富二代男友田明鑫的感情也走到了尽头。至于两人分手和潜规则丑闻有没有关系，只能说仁者见仁，智者见智了。跟田明鑫分开后，周冬雨登上了恋综节目，一来是想看能不能通过节目找到合适的新欢，二来是增加自己的热度和人气。还别说，真让他找到了一个合适的目标。周冬雨的新目标不是别人，正是潮男余文乐。两人在恋综节目中相遇，一见面就火花猛烈，看对方的眼神都能拉丝了。综艺还没录完，周冬雨和余文乐恋爱的消息就漫天飞舞。周冬雨跟余文乐各方面都十分契合。两人在一起纠缠了一段时间，甚至在社交平台秀恩爱，暗示双方很合适，感情很好。可不知为何，契合的两人还是没能走到最后，这段恋情到了后面就不了了之了。再后来，周冬雨又回到了绯闻男友一箩筐，拍一部戏换一个伴侣的惬意生活，桃色绯闻缠身，多年来身边男人不断。周冬雨先是跟自己的英语助教传出恋情，然后拍摄《春风十里不如你时》。和张一山眉来眼去，被传戏假情真；拍《喜欢你》时，又跟金城武打情骂俏，把戏中的喜欢你延续到了戏外。就连易烊千玺也跟周冬雨传过恋爱绯闻，拍一部戏传一次绯闻，要么是周冬雨自带绯闻体质，要么是她魅力太大，喜欢招惹男人，处处留情。2022年，周冬雨又有了新欢，她跟刘昊然被曝新恋情，两人被拍到多次约会，亲密同框。当众眉目传情，有许多情侣同款。新恋情曝光后，周冬雨和刘昊然没有回应，也没有否认。不过周冬雨倒是收敛了不少，把自己的柔情都给了刘昊然，暂时收心。如今周冬雨和刘昊然还有没有在一起，暂不清楚。但可以肯定的是，外表上看上去平平无奇的他，情史波涛汹涌，不愧是京圈交际花。我前过他，这里的我是香港电影演员曾志伟，这里的他。是金马奖三金影后周冬雨，为什么两个似乎没有交集的人会从曾志伟的嘴里说出这样一个亲密度的话题？这句话一出来，最喜欢捕风捉影的娱乐媒体当然不会放弃这么优秀的新闻。仔细挑选周冬雨的感情生活后，简直就是别有洞天。曾志伟相信大家都很熟悉，香港老电影演员，他主演的《哪吒》《无间道》《三岔口》。是一部很受欢迎的作品。然而，一个好演员并不意味着他有良好的性格。从他身上传来的负面消息无处不在，其中蓝洁琼变得疯狂和愚蠢，这不可避免的让许多人怀疑这件事与曾志伟无关。此外，曾志伟在公众眼中也是一只著名的咸猪手。他不仅光明正大地看着美女的胸部，甚至直接触摸她。许多十八线演员不敢为自己的未来事业抗拒。在他执导的电影《安乐战场》的拍摄过程中，女演员被要求做假戏，直接在片场上演了一部动作剧。拍完那部戏的女演员，据说后来过不了心里的坎，直接退出了演艺圈。然而，这些事情的真假还需要研究和判断。但在坐在曾志伟不尊重老人的真面目之后，这也是他醉酒后暴露周冬雨潜规则的事情。二零一六年，比女演员周冬雨大近四十岁的曾志伟参加了晚宴，几次推杯换盏后，所有资本方的老板都喝得差不多。他们谈过商业合作后，娱乐圈的当红花旦自然是他们谈论的话题。当时，周冬雨凭借《七月与安生》也是一场小火，自然也被各资本方看到。所以大家自然把话题转向了周冬雨，酒桌上的人微醺后，自然也是真情流露。不用说，他们谈论的是一些暧昧而狭隘的话题。也许气氛来了，也许曾志伟想炫耀自己，面对大家笑了笑，然后有些不屑地说：“周冬雨呀、啊，他已经被我钱过了。”曾志伟这么说后，身边的人立刻都明白了，点头暗笑不止。然而，世界上没有不透风的墙。第二天。曾志伟的话立刻占据了主要娱乐部门的头条新闻。按理说，隔着这么大的年龄，混在一起的娱乐圈也不是同一个领域，为什么这两个人在一起，真的让网友看不懂？后来经过网友的顺藤摸瓜，发现两人之间的联系点是《七月与安生》的导演周冬雨和马思纯，凭借电影《七月与安生》获得双旦黄影后，电影导演曾过向是曾志伟的儿子。
。此外，在电影新闻发布会上，曾志伟抓住了周冬雨的手，然后这一幕刚刚被捕获。当时，许多网民认为他们有问题，但很快就被周冬雨的粉丝解释了。现在从曾志伟的嘴里亲自说这件事，震惊程度却直接上升了一百倍。作为一名艺术家。负面新闻不允许出现在任何时候，特别是周冬雨正处于职业生涯的上升阶段，所以经纪团队进行了紧急公关，驳斥谣言澄清，指出这些新闻是胡说八道。曾志伟方也立即回应说，他当时喝醉了，那些话都是胡说八道。然而，网民们并不买账，甚至有一种看热闹的态度，大喊：“曾志伟说的不是胡说八道。”估计是酒后吐真话，虽然真假难辨，但周冬雨还是受到了一定程度的影响。她自己也从一个备受好评的女演员，变成了一个被大家嘲笑的资本妻子。对许多从电影学院毕业的科班女演员来说，周冬雨是个草根。她的父母是个普通工人，家里过得很穷。上中学的时候，周冬雨爱上了体操，可惜最后没有走这条专业道路。第一，因为周冬雨自身条件不好，虽然热爱这个职业，但身体素质太差。第二，因为这是一种烧钱的爱好，普通工人家庭根本负担不起。在放学的路上，各大商店都有明星代言的海报，这让周冬雨看到了人生的新方向。为什么我不能成为明星或演员？十八岁的周冬雨可能是吃这碗饭的。在北京的一次考试中。他被准备拍摄《山楂树之恋》的张艺谋选中，开启了他的演艺之路。当时，虽然张艺谋没有现在那么有名，但他已经获得了几部优秀作品的祝福，所以《山楂树之恋》也毫不奇怪地爆发了。周冬雨也凭借这部电影获得了许多奖项，并开始进入人们的视野。娱乐圈的名利场对初入茅庐的周冬雨来说有点陌生，所以不懂。人情世故的周冬雨，虽然以某女郎的名义火了起来，但还是沉默了一段时间，成为交际花，可以说是周冬雨进入娱乐圈后的第一课。当然，这也是周冬雨学习的最好的一课，所以她现在在娱乐圈很顺利。最好的证明之一是，出生在一个普通家庭的周冬雨，认出了当时华谊兄弟的宣传总监杜阳氏，教母。许多网民对此感到震惊，他为什么要这么做？无论周冬雨用什么手段，付出什么，结果都是他依靠杜洋成功跻身九零后年轻演员行列，成为电影界炙手可热的优秀女演员。在华谊兄弟出品的电视剧《宫锁沉香》中，周冬雨担任女一号，就连当时依靠《陆贞传奇》走红的赵丽颖也不得不为她担任配角。此外，在众多大咖云集的作品中，周冬雨也疯狂地蹭着镜头。无论是黄渤、徐峥主演的《心花怒放》，孙主演的《少年班》，还是张国立和姚晨的《一切都好》，周冬雨的长相属于隔壁的小妹妹，很甜美，没有攻击感。但她的性格却一点也不是这样。在拍摄《少年的你》时，她扮演了一个长期被欺负的小女孩，出于角色的需要。周冬雨需要剃光头，才能更好地促进剧情的发展。作为一个女孩，剃寸头可能有点尴尬，但作为一个演员，这就是责任。事实上，周冬雨不能剃头，但她假装不愿意放弃，让导演和所有在场的工作人员都陪她剃头。整个工作人员只能勉强同意，不耽误进度。在剧组的杀青宴上，周冬雨以前辈的姿态。叫了同剧组的许多新演员，对其中一位长相不错的新演员说：“如果你能把导演喝下去，我会让某某大佬把你签到他们的公司。”名利场上的东西，没有付出就没有回报。但周冬雨这样的江湖一面，确实让与他不熟悉的人有些不知所措。此外，周冬雨虽然年纪不大，但情史却相当丰富。上大学时。周冬雨忙于拍摄和学习，她的私生活一刻也没有延迟。卓伟被称为娱乐业的第一支狗仔队，发送了周冬雨在窗前与一名男子接吻的照片。
这个男孩的身份被挑出富二代后，很多网友猜测周冬雨和这个男人在一起的真正目的，但不久他们就分手了。对于这次分手，周冬雨对媒体说：“下次我会拉上窗帘。”然后在拍摄《山楂树之恋》时，周冬雨遇到了窦骁。不仅在剧组休息的时候，窦骁和周冬雨私下里也是你我侬，一对小情侣做派。有时候周冬雨直到深夜才回到房间。除窦骁外，还有林更新调侃自己是“九亿少女梦”。当他们与演员林更新发生绯闻时，他们正在拍摄《同桌的你》。即使林更新被怀疑没有和恋爱四年的女友分手。周冬雨也被怀疑执三当三，虽然两人都没有积极回应，但狗仔娱乐并不是素食主义者，他们多次拍摄同龄人的照片。当时有人甚至透露，周冬雨在林更新的房子里一夜未归，各种行为表明他们的关系绝对不寻常。林更新后，阮经天、余文乐、张一山等人与周冬雨关系不清。当时，周冬雨专注于“玩”这个词。只要他是一个合作过的演员，他几乎可以有一点关系。就连杰克逊也被营销号码带来了节奏。幸运的是，他的公关团队及时用“啊”这个词切断了联系。人们可能记不起周冬雨的作品，但他的精神美美，形象一直深深扎根于人们的心中。流氓的外表一直让公众对他没有充分的好印象。娱乐圈是真是假，是一个大染缸，一年四季混在里面的人是不可能不碰身体的。这取决于他的底线在哪里，他的名声是否如此重要。即使周冬雨有资源支持，如果他没有真正的能力，他也不会在娱乐圈站稳脚跟。但归根结底还是那句话：拿多少资源就做多少事。没有真正的技能，总是基础不稳定。对于获得三金影后的周冬雨，你有什么想说的？请在评论区留言。